কিডনি স্টোন শুনলেই অনেকে ঘাবড়ে যায় এবং তা নিয়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত থাকে তো সেই বিষয়গুলো কিভাবে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে এবং কি বুঝতে হবে কি জানতে হবে কখন অপারেশন দরকার পড়বে কখন দরকার পড়বে না সেটা আমি আজকে একটু বলব নমস্কার আমি ডক্টর সুদর্শন কান্তি বৈশ্য বলছি আমি এখানে মুকুন্দপুরে মেডিথিক্স ক্লিনিক এবং ডে কেয়ার সেন্টারের ডাইরেক্টর হিসাবে আছি আমরা এখানে রোজই কিডনি স্টোনের পেশেন্ট পাই যেটা নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের জন্য একটা বৃত্তান্ত দেব কিডনি স্টোনের ট্রিটমেন্ট কখন হবে কিডনি স্টোন আমরা জেনারেলি কোনো জায়গায় অন্য কোনো কারণে আল্ট্রাসাউন্ড করালাম বা কোনো ব্যথার জন্য আল্ট্রাসাউন্ড করালাম বা কোনো সিটি স্ক্যান করালাম তাতে আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত কিডনি স্টোন ছোট পাঁচ মিলিমিটার মিলিমিটার থেকে শুরু করে অনেক বড় যেমন তিন সেন্টিমিটার অবধি হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একটা স্টোন আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্টোন আছে সো জিনিসটা আমাদের অনেকটাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সো আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে যে কোনটা আমাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে নাও চার ধরনের ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবেল কিডনি স্টোনের জন্য প্রথম হচ্ছে যে আমি ওষুধ খেলাম বা বিভিন্ন ডায়েটারি মডিফিকেশন করলাম সেকেন্ড হচ্ছে আমি কোনো রে যেমন ইএসডাব্লিউ এল এর জন্য ট্রিটমেন্টের জন্য গেলাম থার্ড হচ্ছে আমরা রিট্রোগ্রেড ইন্টারনাল সার্জারি বা আর আই আর এস পদ্ধতিতে কিডনি স্টোন রিমুভালের জন্য গেলাম ফোর্থ হচ্ছে যে কিডনি স্টোনের ফুটু করে অপারেশন যেটা হয় সেটাকে বলা হয় পিসিএনএল ফিফথ বা ওপেন ন্যাফ্রোলিথোটমি বা ক্যাটে যে অপারেশন হয় সেটা আজকাল সাধারণত হয় না খুব জটিল ক্ষেত্রেই সেটা আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি কিডনি স্টোনের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সাধারণত পেশেন্টের খুব বেশি সিমটম হয় না কোনো কোনো ক্ষেত্রে হালকা কমর দিকে ব্যথা হতে পারে যখন কিডনি স্টোন নেমে কিডনি নালিতে চলে আসে তখনই শুধু সিভিয়ার পেইন হয় না যখনই আপনি কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন কিডনি স্টোনের জিনিস নিয়ে তখন ডাক্তারবাবু প্রথমে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে কিডনি স্টোনের সাইজ কত এবং কিডনিতে তার লোকেশন কত কোথায় সেটা দেখার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এনসিসিটি এনসিসিটি মানে নন কন্ট্রাস্ট একটা সিটি স্ক্যান কিডনির যেটাতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে কয়টা স্টোন আছে কি সাইজে আছে এবং কিডনিতে কোন জায়গায় এটা অবস্থিত এটার উপরেই পুরো ট্রিটমেন্টটা নির্ভর নির্ভরশীল জেনারেলি যদি স্টোন পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটারের মধ্যে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ওষুধ দিয়ে থাকি এবং জল বেশি খেতে বলি কিছু ডায়েটারি মডিফিকেশনের কথা বলি তারপর এলো যে স্টোন সিক্স মিলিমিটার টু নাইন মিলিমিটার আছে না নাইন মিলিমিটার অব্দি স্টোন আমরা জেনারেলি রে দিয়ে চিকিৎসা করতে বলি অথবা আর আই আর এস প্রসেসটা বলি রে দিয়ে চিকিৎসাটা কি ইএসডাব্লিউ এল বা লিথোট্রেপসি একটা বাইরে থেকে শরীরের বাইরে থেকে একটা আল্ট্রাসাউন্ড রে দেওয়া হয় যেটার মাধ্যমে স্টোনকে ফ্র্যাগমেন্ট করে দেওয়া হয় এবং স্টোনগুলো যখন ছোট ছোট টুকরো পরিণত হয় সেটা জলের সাথে বা ইউরিনের সাথে বেরিয়ে আসতে পারে নাও তাহলে কি সব স্টোনের ক্ষেত্রেই রে দেওয়া পসিবল সব স্টোনের ক্ষেত্রে কি আমরা অপারেশন এড়াতে পারি না ইএসডাব্লিউ এল বা লিথোট্রিপসি অনলি এফেক্টিভ হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে ইএসডাব্লিউ এল শুধু নরম ধরনের স্টোনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল একদম খুব হার্ড স্টোনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় যখন আমরা সিটি স্ক্যান করি তখন সিটি স্ক্যানের মধ্যে স্টোনের ঘনত্বটা বলে দেয় সেটা হাউসফুল্ড ইউনিটে বলে দেয় যদি স্টোনের ঘনত্ব এক হাজার হাউসফুল্ড থেকে বেশি হয় সেক্ষেত্রে ইএসডাব্লিউ এল দিয়ে স্টোন ভাঙার চান্স খুবই কম থাকে বর্তমান যুগে ইএসডাব্লিউ এল থেকে ব্যাটার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আর আই আর এস আর আই আর এস একটা অ্যান্ডোস্কোপিক সার্জারি যেখানে আমরা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে সরু একটা অ্যান্ডোস্কোপ কিডনি অব্দি পাঠাতে পারি এবং ওইখানে কিডনির মধ্যেই সেটাকে লেজারের মাধ্যমে আমরা গুরু করতে পারি আর আই আর এস পদ্ধতি যেহেতু এটা অ্যান্ডোস্কোপিক সার্জারি সেক্ষেত্রে ব্লাড লসের কোনো সম্ভাবনা থাকে না সেকেন্ড এটা ডে কেয়ারও পসিবল সকালে অ্যাডমিট হয়ে বিকেলে আমরা ছুটি করতে পারি তৃতীয় হচ্ছে যে পরের দিন থেকে পেশেন্ট নিজের কাজকর্মে যেতে পারে আর আই আর এস পদ্ধতি আমাদের কিডনি অপারেশনকে অনেকটাই রিভলিউশনাইজ করে দিয়েছে না আর আই আর এস পদ্ধতিতে যেমন ছয় সাত মিলিমিটারের স্টোনকে ভাঙা যায় সেরকমই আর আই আর এস পদ্ধতিতে 
আড়াই সেন্টিমিটার স্টোনও ভাঙা যেতে পারে সো আমার রেঞ্জটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে এবং আমার কিডনি স্টোনের ক্লিয়ার ক্লিয়ারেন্স হওয়ার সাকসেস রেট মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্টের উপরে সো আর আই আর এস আমরা এখন প্রেফার করছি রাজার দেন ইএসডাব্লিউ এল থেকে আজকে থেকে পাঁচ বছর আগেও ইএসডাব্লিউ এল অনেক বেশি করা হতো কিন্তু যখনই এই প্রসেসটা এসছে তাতে আমরা আর আই আর এসে বেশি প্রেফার করে থাকি থার্ড অপশান হচ্ছে পিসিএনএল পিসিএনএল বা কিডনিতে ফুটো করে স্টোন বার করা একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের শরীরে দুখানা কিডনি আছে এবং এই দুটো কিডনি আমাদের ফিল্টার হিসাবে কাজ করে ব্লাডের জন্য সো ফিফটি পারসেন্ট ব্লাড একটা কিডনিতে যায় তার জন্য রক্তের প্রবাহ খুব বেশি কিডনিতে যে কোনো ফুটোই আমরা করি না কেন সেই ক্ষেত্রে ব্লিডিংয়ের চান্স অনেক বেশি থাকে দ্বিতীয়ত যখনই আমরা ফুটো করি পেশেন্টকে মিনিমাম থ্রি ডেজ হসপিটালে রাখতে হয় ব্যথা যন্ত্রণা থাকে এবং ছুটি হওয়ার পরেও আমরা ওয়ান উইক রেস্ট নিতে বলি সো একটা মোটামুটি টেন ডেজের গ্যাপ হয়ে যায় আপনার কাজে কর্মে সো পিসিএনএল আমরা কিছু স্পেসিফিক কেসের জন্যই আজকাল রিজার্ভ রাখি বাইরে অনেক সেন্টারে আর আই আর এস এখনও অ্যাভেলেবেল নয় সেই জন্য পিসিএনএল তারা করে থাকে ছোটো স্টোনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা মেডিসিক্সে এই মুহুর্তে পিসিএনএল রেয়ার হিসাবেই করি সো পিসিএনএল একটাই বেনিফিট যখন খুব বড় স্টোন হয় যেটাকে স্ট্যাগ হন স্টোন বলা যায় স্ট্যাগ হন স্টোনের ক্ষেত্রে আমরা পিসিএনএলের মাধ্যমে স্টোন বার করতে পারি যেগুলো ধরুন আড়াই সেন্টিমিটার থেকে বড় হ্যাঁ সেই অনেকগুলো স্টোন আছে বড় বড় সেই স্টোনগুলোকেই শুধু আমরা পিসিএনএলের মাধ্যমে অ্যাপ্রোচ করি অথবা যেই পেশেন্টের অ্যান্ডোস্কোপি করে স্টোন বার করা পসিবল নয় মানে আর আই আর এস করে স্টোন বার করা পসিবল নয় সেটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে কিডনি রাস্তার মধ্যে সরু ভাব থাকতে পারে যেটাকে ইউরেটারিক স্ট্রিকচার বলে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পিসিএনএল এ সাহায্য নেই গত দু বছরে আমি মোটামুটি দুশোর উপরে কিডনি স্টোনের অপারেশন করেছি কিন্তু তার মধ্যে তিন বা চারটা ফোর টাইম থ্রি বা ফোর টাইমসই আমি পিসিএনএল করতে হয়েছে নাও পিসিএনএল থেকে আর আই আর এস অনেকটাই বেনিফিশিয়াল যেহেতু ওর সময়টা অনেকটাই কম লাগছে এবং পেশেন্টের ব্যথা রক্তপাতের সম্ভাবনা ইনফেকশান এটা সবটাই কমে যাচ্ছে স্টোনের ক্ষেত্রে আপনাদের একটা কথা বলে থাকি আমি বলেই রাখি যে স্টোনকে সব সময় আপনি ইউরোলজিস্টের কাছেই যাবেন কারণ আপনি বাড়ির পাশে আপনার জেনারেল ডাক্তার থাকতে পারে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার থাকতে পারে কিন্তু কারোর এই স্টোনের ব্যাপারে ক্লিয়ার কাট আইডিয়া নেই সো অলওয়েজ ইট ইজ বেটার টু টেক অ্যান ওপিনিয়ন ফ্রম এর ইউরোলজিস্ট অ্যান্ড ফলো দ্য অ্যাডভাইস দ্য ইউরোলজিস্ট হ্যাজ গিভেন ইউ সো নমস্কার আজকে এখানেই শেষ করলাম সো আরেক দিনে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলবো আমাদের সেন্টারের ব্যাপারে জানতে চাইলে আপনি গুগলের মধ্যে সার্চ করতে পারেন মেডিথিক্স নামে অথবা ডক্টর এস কে বৈশ্য নামে সো বিভিন্ন সার্ভিসেসের ব্যাপারে আপনি জেনে যাবেন থ্যাংক ইউ